。作为漫威的头号亲儿子，蜘蛛侠在世界各地都有着极高的人气。在各国的漫威粉中，日本观众与蜘蛛侠之间的故事格外特别，因为这都要归功于一部特别的影片。它不光是最早的日本版漫威英雄，同时还是漫威宇宙数量庞大的蜘蛛侠中实力名列前茅的存在。那么，我们接下来就来聊聊这部画风狂野，但极其乐奥特曼。假面骑士、高达等作品制作人员，可以说是日本特摄业界全明星阵容的东映版蜘蛛侠，到底是如何诞生的吧？关于蜘蛛侠远渡重洋、登陆日本的缘由，时间可以追溯到上世纪七十年代，日本漫画与动画的先驱——漫画之神手冢治虫身上。他其实早在二战后就接触到了美国漫画。随后，一九七八年斯坦李访日，并与手冢进行了座谈，两尊漫画业界的大神实现了历史性会面。当时，斯坦李询问手冢哪位漫威角色最容易被日本人接受，手冢回答道：“蜘蛛侠。”因为蜘蛛侠并不像其他漫威英雄那样高大魁梧、肌肉发达，更加贴近日本人的身形。而手冢的这番预言很快就得到了实现，因为就在同年，东映与漫威签订了一项三年间双方可以自由使用对方角色的协议。漫威那边将孔巴特拉威等日本超级机器人带到了美国，为其制作了美版漫画。至于东映这边，则将视线投降到了被神预言过的蜘蛛侠。东映版蜘蛛侠就此正式立项。其实早在1971年，日本光文社与讲坛社就从漫威那儿取得了版权。轻漫画家池上辽一绘制了日本版的蜘蛛侠漫画，池上版漫画也创造了第一批日本蜘蛛侠粉丝。所以，东映选择有一定粉丝基础的蜘蛛侠也是非常合理的。只不过，由于后来特摄版蜘蛛侠大火，倒是没什么记得这个最早的日版蜘蛛侠了。关于参与了这部片子的制作人员来说，对于不熟悉日本昭和特摄的观众们来说，可能从来都没听说过他们的名字。但说起他们的作品，估计大部分人都是如雷贯耳。首先，这部作品的制作人吉川进在日后参与了以五色紧身衣与巨型机器人闻名的《超级战队》系列。并一手缔造了后来的金属英雄系列。同时，假面骑士的生父之一、东映制作人平山亨也参与了这部作品的讨论，而赋予一部作品灵魂的剧本工作，则由日本著名的脚本家上原正三担任。说起上元老爷子，那就更是重量级了。他是横跨了日本三大特色的脚本家，奥特曼、假面骑士、超级战队、金属英雄系列都有他留下的作品。同时，影片中蜘蛛侠使用的战斗机器人雷欧帕顿被交给了村上克斯设计。至于村上克斯的其他设计作品，我稍微提几个，大家感受一下。宇宙行使卡邦、精神力高达、假面骑士 Black， 基本都是独一无二的名作。除此之外，对于一部影片来说，音乐也是非常重要的一环。负责这部片子的音乐的大佬是去年刚刚去世的渡边宙明先生。这位九十六岁的老人一生为日本电影、动画，还有以超级战队为首的特摄作品贡献了难以计数的音乐作品。除此之外，当年古天乐版的电视剧《圆月弯刀》中，黄花树下不见不散的名场面，使用的 BGM 其实就是渡边宙明为 OVA 动画《战斗吧伊库萨伊》谱写的曲子《一时的安稳》。艺术千秋，人生朝露。或许很多人没有听说过他的名字，但想必都曾耳闻过他的作品。那么，介绍了这么多位大佬，最终在这全明星阵容的保驾护航下，这部东映版《蜘蛛侠》正式播出。虽说不知当时的观众如何评价，但对于现代观众，尤其是看惯了美国大片的观众来说，这部特摄显然是为时尚早的艺术。这部片子里充斥着魔性的主题曲旋律、意义不明的怪叫，以及同样意义不明的“耶耶耶哇”。当每一集的故事发展到最后的时，在非常有印度导演风格的多角度特写之后，这个满口骚话、操着一口正宗日式英语、自称来自地狱的使者，但又经常自创唱名前缀的蜘蛛侠才会正式登场。
既然日本版的蜘蛛侠，他的名字自然也不再叫彼得·帕克，而是改成了山城拓野。就和所有超级英雄坯子一样，他天生神力，骨骼惊奇，是一名职业摩托手兼世界格斗技冠军。不过，光有这些还不够，毕竟每当一个蜘蛛侠诞生，就会有一个本叔叔死于非命，没死一两个爹妈怎么好意思出来当超级英雄呢？所以，山城拓野的父亲，考古学者山城博士，就在第一集里，为了儿子的英雄事业奉献自己，死在了反派组织铁十字军团的首领怪物教授手中。比起百分之百舶来品的蜘蛛侠来说，这个反派组织倒是非常有日本风格。比起欧美那些一个一三五一个二四六交叉上班，日本这边的反派就颇有社畜风格，每周像打卡上班一样，稳定输出一只经过改造的怪人手下，然后通过一些说是行为艺术也不过分的方式搞搞破坏，最后被蜘蛛侠出场干掉。不过，虽然套路简单，但这部蜘蛛侠剧本本身却绝对不算低质量。毕竟，以上元正三为首的脚本团队，个个都是狠人。比如第十三话的骷髅团对恶魔的灵车，编剧就将当时已经在日本成为社会问题的暴走族与亲子关系的元素融合进故事中，写出了一个不孝子沉迷飙车，最后被反派抓去改造成怪物，还间接导致了父亲被灭口的悲剧故事。这一话的脚本创作者高九进也在日后创作出了金属英雄系列的名作《超人机梅塔路达》。与出色的内核相比，东映版蜘蛛侠在外在的表现。形式上也没有丝毫马虎。虽说和如今的蜘蛛侠精致的战衣相比，这版的蜘蛛侠画风显然过于狂野，战衣的材质并不贴身，有点像套这个布袋。战衣的眼神又非常尖锐凶恶，换装战衣依靠手环，蛛丝也是简陋的麻绳与网兜。不过凡事都怕对比，如果对比美国同一时期拍摄的真人版蜘蛛侠，就能理解东映版蜘蛛侠是怎样的奇迹了。美国一九七七年拍摄的《神奇蜘蛛侠》仅比东映版《蜘蛛侠》早了两年，但二者在拍摄质量上却天差地别。美国版的蜘蛛侠在战衣材质上更加低端，无论是打斗的连贯性，甚至连成片的收音效果，都比东映版的差不少。而且由于蜘蛛侠经常需要爬高上低，所以美版蜘蛛侠使用过非常迷幻的第一视角画面，然后随意在墙上意思几下，回到地面上了。当时日本特摄拍摄现场画风就非常狂野了，大部分情况下，皮套演员在拍摄高处画面时都缺乏有效的保护，因此那些上房翻墙爬。树的画面实际上都是演员冒着生命危险拍摄的，也正因如此，东映蜘蛛侠也因为过于危险，很可惜的没有任何在高楼之间荡蛛丝的画面。其实造成这样的差异的主要原因，可能还是因为日本特摄本就诞生于技术水平有限的时代，通过特殊的拍摄手法来制造出在当时观众眼中不可思议的画面。而此时的日本特摄界，经过远古英二等一众先驱的开拓，在七八十年代之交的时候，已经迎来了蓬勃发展的时刻。由于当时电脑合成以及 CG 制作方法都不甚发达，所以日本特摄擅长利用炸药、微缩模型以及特别制作的皮套来尽力增强画面的真实感。这对于以超级英雄和超级反派为核心卖点的漫威来说，实际上正是当时最适合漫威的表现形式。当时，在这个领域，无论是在道具制作、爆炸物使用以及拍摄技法上，日本特摄都不是美国那种正常电视剧拍法可以相比的。而在这方面，东映版蜘蛛侠最大的创新便是将等身特摄英雄与巨大变形机器人结合，让蜘蛛侠不再拘泥于与人形敌人搏斗，而是驾驶巨型机器人殴打怪兽，增强了作品的独特性。相比之下，还在殴打街边小贼、出行有时候还得靠出租车的美国版蜘蛛侠，就显得像是过家家了。而且，就算放眼怪物遍地的日本特摄，雷欧·帕顿也是非常炸裂的存在。答案。很简单，因为故事后期他打谁都是一招秒杀。虽然设定里他身上拥有大量武器，在影片初期也有所展示，但随着播出，观众们很快就发现，似乎是为了节省时间，或者是拍摄时过于仓促。总之，后面的机器人战斗画面逐渐开始简化，变成了用兼用卡走流程式的秒杀。似乎英文圈子里似乎还有传言，是因为拍到一半，雷欧·帕顿的皮套被人偷了。
。不过这个说法应该相当不可信。但总之，雷欧帕顿很快就变成了红超人一样的特摄界无差别杀人魔。当时的日本小朋友基本每周都能看到这台机器人面对巨大化的怪人，像是不耐烦一般抽出外挂神剑，扔出去一剑插爆对手的画面。然后是了夫一去，深藏功与名，可以说非常残暴了。并且最恐怖的是，这随便一扔的强大，甚至真的变成了官方设定，并且被一路从日本带到了美国。在漫画《蜘蛛宇宙》以及《蜘蛛末日》中，这招大概成了蜘蛛侠这边杀伤力最强的底牌之一。《蜘蛛末日》最后就是接收了宇宙队长之力的迈尔斯，直接抄起雷欧帕顿的战魂神剑，一发秒杀了屠杀过大量蜘蛛侠的继承者之父索鲁斯。要知道，这家伙之前可是秒杀过宇宙队长蜘蛛侠的狠角色。随后赶到的山城拓野还抱怨迈尔斯没有摆出他的招牌大招姿势。也正因为有雷欧帕顿的存在，所以很多粉丝都觉得东映版蜘蛛侠可能是众蜘蛛侠中常态战斗力最强的存在之一。毕竟靠科技的蜘蛛侠不小，但能搞出这么大机器人的，真就仅此一家了。就连山城拓也本人都在漫画里吐槽过，直接用战魂神剑秒杀敌人，有点太无聊了。不过雷欧帕顿倒也不是完全无敌，毕竟漫威这边也不缺强到离谱的怪物。其实，在蜘蛛宇宙里，山城拓也初登场时，他连标志性的出场罐口都没来得及念完，就被索鲁斯拆成了废铁。直到2099蜘蛛侠捡到他，将其送到19世纪后修好，才在最后大决战时能及时复活，赶来支援。同时，东映版蜘蛛侠还和同样属于东映的假面骑士 V 三进行过杂志上的联动。后来扮演假面骑士 V 三主角封建治郎的演员宫内洋先生还在蜘蛛侠里客串了两次，扮演一位带着儿子行动的缉毒警察。总之，最终东映版蜘蛛侠的成绩非常喜人，为播出该片的东京十二频道创下了百分之十四的高收视率。这个东京十二频道就是后来的东京电视台。当时的全天平均收视率才百分之二到百分之三，黄金时间收视率一般在百分之五到百分之六，可以说是非常优秀的数据了。多年以后，当蜘蛛侠再次出现在大荧幕上时，很多日本观众才发现，原来小时候看到的特摄英雄，其实是从美国漂洋过海而来的。不仅如此，东映版蜘蛛侠对于日本特摄本身也有非常大的贡献。比如，英雄坐上机器人和巨大化后的怪人战斗、反派侧的组织架构以及操作手环变身等诸多公式设定，都被继承到后来的超级战队系列中，并在收视率和商业上都取得了巨大的成功。尤其是巨型机器人的设定，成为了超级战队系列一直延续到今天的标志性元素。在蜘蛛侠大获成功之后，东映极为振奋，摩拳擦掌，准备开拍以美国队长和日本队长为主角的特摄片《战斗狂热 J》。漫威担心角色塑造出问题，临时通知东映将美国队长换成一九四三年诞生的漫威女英雄美国小姐，并建议东映改掉日本队长的名字。最终，《战斗狂热 J》作为超级战队系列的第三作，在日本收视大热。而漫威向美国电视台推销时，却遭遇严重挫折。而临时更换角色的决定，也使得美国队长失去了跟日本观众混脸熟的机会。除了观众的欢迎外，斯坦李本人对东映版蜘蛛侠也非常喜欢，尤其是片中那种日式特摄独具的武打设计。他在访谈里曾经亲切地将东映版蜘蛛侠称作“我的儿子”。只不过，关于机器人雷欧帕顿的设计，他倒是直到进入二十一世纪后才慢慢接受。如今，这部片子已经过去了四十多年，但是很显然，漫威不会放过这版拥有独一无二风格的蜘蛛侠。因此，在后来，漫威赋予了这个世界观一个专属的编号——第五幺七七八号宇宙。同时，不光是在漫画中出场，很早之前就有传闻说他会在电影《蜘蛛侠：平行宇宙》的续集中登场。不过，如今蜘蛛侠纵横宇宙的 PV 已出，但似乎并没有看到山城拓也的影子。好在这部续作会分为上下两部，东映蜘蛛侠还是很有机会的。你觉得漫威诸多宇宙的蜘蛛侠中，谁才是真正的头号战力呢？欢迎在评论区讨论留言。喜欢漫威的小伙伴点点关注，本期视频内容就到这里，我们下期再见。